ஒரு சம்பவம் படித்தேன் இந்திய சீனா யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியா வந்து வீக்கா இருக்கு மிலிட்ரியில கண்டுபிடிச்சாங்க சீனா யுத்தத்துல சீனா தான் வின் பண்ணிட்டு போனா நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியல நம்மளால எதிர்க்க முடியல அப்ப நேரு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் நம்ம வந்து சீனா யுத்தத்தை சரியா ஹேண்டில் பண்ணல ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அப்ப காமராஜர் பேசிட்டு இருக்கிறார் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் கேக்குறார் காமராஜர் அப்ப சொல்றாரு நமக்கு ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸ் பத்தாது அமெரிக்கால இருந்து தான் வாங்கணும் பட் அதுக்குரிய ஃபண்ட் நம்ம கிட்ட இல்ல அதை நம்ம கொண்டு வந்தா தான் உடனே நம்ம வந்து நம்முடைய ஆர்மியை ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ண முடியும் இதுல என்ன விஷயம் அமெரிக்கால வாங்க வேண்டியதுதானே எல்லாத்தையும் நிறுத்தி போட்டு பணத்தை போட்டு வாங்க வேண்டியதுதானே அப்படி அதுக்கு நேரு சொன்னாரு நம்ம வாங்கிட்டோம் ஆனா அங்கேயிருந்து இங்க ஷிப் அண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா முதல்ல அங்கேயிருந்து வெளியே அனுப்புறதுக்கே ஒரு கேரண்டி கேக்குறான் என்ன பணம் கொடுக்கல ஒரு கேரண்டி கேக்குறான் அமெரிக்கால இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பேங்க் கேரண்டி கொடுத்தா அங்க எந்த ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் இந்தியாவுக்கு அனுப்ப தயாரா இருக்கிறான் அமெரிக்கா இருக்கிற எந்த பேங்கும் இந்தியாவுக்கு கேரண்டி கொடுக்க தயாரா இல்ல சார் இது எவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ சார் அது அமெரிக்கால இருக்கிற எந்த பேங்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் நம்பி ஒரு கேரண்டி கொடுக்க தயாரா இல்ல அப்படின்னு காமராஜர் ரொம்ப சாதாரண ஒரு லாங்குவேஜ்ல கேட்டாரான் அவன் கடை இங்க எதுவும் இருக்காங்கிற அமெரிக்காக்காரன் கடை இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு அவன் கடை எதுவும் இங்க இருக்காங்கன்னு நேரு யோசிச்சுட்டு சொன்னாரான் இருக்கு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்க் இருக்குல்ல பேங்க்ல இருக்கு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் அதை மூட சொல்லு அது இங்க மூட சொல்லு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் மூட சொன்னா அது இன்டர்நேஷனல் ப்ராப்ளமா என்னமோ ஆயிட்டு போகுது காமராஜ் சொன்ன வார்த்தை நமக்கு உதவலைன்னா அவன் என்ன இங்க கடை வச்சு வியாபாரம் பண்றது அவன் கடையை மூட சொல்லு நேரு ஒரு வினாடி யோசிச்சுட்டு சரி என்ன பரவாயில்லன்னு இங்க இருக்கிற அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் சேர்மனை கூப்பிட்டு எப்ப இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ண தயாரா இல்லையோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில நீங்க வந்து இருக்க முடியாது ரேஷன் எடுக்க போறோம் அவங்க உடனே ஹெட் ஆபீஸுக்கு பேசி கேரண்டி கையெழுத்தாயி ஆம்ஸ் எங்கேயிருந்து போறப்பட்டு இந்தியாவுக்கு வந்தாச்சு ஒரே அவங்க கடை எங்க மூணு சொல்லுங்கிறேன் அவ்வளவுதான் சார் இதெல்லாம் அந்த மண்ணின் மைந்தல் அந்த மண்ணில இருந்து விளைஞ்ச ஒரு விளைச்சல் அது மட்டும் இல்ல நான் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய உண்மையை சொல்லட்டுமா என்ன யாருக்கு தன் நாட்டின் மீது அக்கறை இருக்கிறதோ அவனுக்கு இது போன்ற எண்ணங்கள் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும் 